வணக்கம் டாக்டர் ராஜராஜன் பாடி கேர் கிளினிக் ஹிப்னோ மனநல மையம் திருப்பூர் அவினாசி மெயின் ரோட்டில் அம்மா பாலத்தில் வச்சு மனைவியாக பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஹிப்னோ ஆழ்மன சிகிச்சை முறையில் முழுமையாக சிகிச்சை கொடுத்து எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை எத்தனை வருட பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை முழுமையாக வெற்றி கண்டு சிகிச்சை அளித்து வருகிறேன் இப்போ இந்த நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்க போகிறது ஹிப்னோடிஸ்ட்டுக்கான பெயர்கள் இப்போ பற்றி நாம் முழுமையாக பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த ஹிப்னாடிஸ்டினுடைய வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஆரம்பத்தில் பிரான்ஸ் அண்ட் அண்ட் மெஸ்மெர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் தான் அதாவது பிரபஞ்சத்திலேருந்து சக்தியை கைகளின் வழியாக கண்களின் வழியாக உள்ளு வாங்கி கொண்டு அதை இன்னொருவர் மீது செலுத்தி அவரை ஆழ்ந்த தூக்கு நிலைக்கு கொண்டு சென்று மனநல மனநல பிரச்சனைகளும் உடம்பில் உள்ள பிரச்சனைகளையும் போக்கினார் அதனால் அவர் பிரான்ஸ் ஆண்ட் அண்ட் மெஸ்மர் அப்படிங்கிற இந்த கலையை புதுமையான முறையில் கண்டுபிடித்து செயலாற்றினால இந்த கலைக்கு அவருடைய பேராகவே மெஸ்மெரிசம் அப்படி சொல்லி பேர் வச்சாங்க மெஸ்மெரிசம்னு பேர் வச்சாங்க இப்போ இந்த மெஸ்மெரிசம் அப்படின்னு பார்த்தா இவர் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோன்னா இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொன் தண்ணி தொட்டி மாதிரி கட்டிவிட்டு அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே நோயாளிகள் வர எல்லாத்துடைய கைகளையும் உள்ளே வச்சு சொல்லிவிட்டு இவருடைய கைகளையும் உள்ளே வைத்து கொண்டு தன் கைகளின் வழியாக தன் உடம்பில் உள்ள சக்தியும் கண்களின் வழியாகவும் சக்தியும் தண்ணீரில் செலுத்தி எல்லா நோயாளும் ஒரே நேரத்தில் குணப்படுத்தினார் ஏன்னா எல்லா நோயாளும் தனித்தனியாக பார்க்க முடியாதனால அப்படி பண்ணார் அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய புகழ் பெற்றார் இதனால் இந்த கலைக்கு அவருடைய பேராகவே மெஸ்மெரிசம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க இப்போது அதுக்கு அடுத்த பின்னால் வந்தவர் ஜேம்ஸ் ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் இந்த கலைக்கு பேர் ஹிப்னாடிசம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்த வார்த்தையை எடுத்து வச்சார் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது மெஸ்மெரிசம் மூலியமாக ஒருவரை ஆழ்ந்த தூக்கங்களை கொண்டு செல்லும் பொழுது எந்த வகையான வார்த்தைகளோ ஒரு செயல்களோ செய்வதில்லை கண்களின் வழியாகவும் கண்களின் கைகளின் வழியாகவும் செலுத்தியே ஒரு சில சாடைகள் செய்து அவரை ஆழ்ந்த தூக்க நிலைக்கு கொண்டு செல்வது தான் இந்த மெஸ்மெரிசம்னு பேர் பட் ஹிப்னாடிசம் அப்படி அல்ல அதில் அவர் அவர் புதுமையான ஒரு ஒரு யுக்திகள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லி இப்பொழுது கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் ஏஸ் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் செல்கிறீர்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான சில வார்த்தைகள் சொல்லி ஒரு சில தடவல்கள் இப்படி மூஞ்சிக்கு முன்னால் அப்படி கை கொண்டு போகிறது ஒரு சில பெருவரல் பிடிச்சி அப்படி லேசை இழுக்கிறது பின்னால் மு தலைக்கு பின்னால் லேசாக கையை வருடுவது இந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு ஒருவரை ஆழ்ந்த தூக்க நிலைக்கு கொண்டு செல்வது அவர் வந்து ஹிப்னாடிசம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பேர் வச்சுருக்காரு அதன் மூலியமாக கொடுக்குற சிகிச்சைக்கு பேர் தான் ஹிப்னோ ஆழ்மன சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மெஸ்மெரிசம் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா பிரான்ஸ் அண்ட் அண்ட் மெஸ்மெர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எந்த வகையான பணம் வாங்காமல் மக்களுக்கு பொதுமக்கள் சிகிச்சை கொடுக்குற போது அவர் நண்பர்களே ஆங்கில மருத்துவம் பண்ணக்கூடிய இன்றைய நவீன மருத்துவம் பண்ணக்கூடிய நண்பர்களே அவர்களை வந்து அவருக்கு எதிரியாக இது பண்ணி இறந்து அவரை வந்து நாடை விட்டு கடத்தி போகிறாங்க பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு அவர் கடத்தப்படுறார் அங்கே போயும் இந்த கலையை அவர் க அது மக்களுக்கு சேவையாக ஒரு மருத்துவ சேவையாக செய்கிறாரு அப்போ அந்த நாடே இவர்கிட்ட கேட்குது இந்த கலையை நாட்டுக்கு நீங்கள் இது பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிற வசதிகள் வாய்ப்பு செஞ்சு கொடுக்குற போது அவர் சொல்கிறாரு இந்த கலையின் மூலம் ஏழை எளியவருக்கு மிக எளிமையாக இலவசமாக நான் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நான் இதை கலையை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதனால் இதை வந்து நாட்டுக்கு நான் அர்ப்பணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி போட்டு அந்த கலையை பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் இலவசமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதா உண்மை இப்போது இந்த கலையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் டெலியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆழ்ந்த தூக்க நிலையில் நம்ம ஒரு ஒரு சில சஜஷன்ஸ் பரிந்துரைகள் ஆள் மனதுக்கு கொடுத்து அதன் மூலியமாக ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை கண்டு டாக்டர் டெலியஸ் அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பாரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புதுமையான ஒரு முறையை கண்டுபிடிச்சார் அதாவது ஒரு மனிதன் ஆழ்ந்த தூக்க நிலையில் அவனை நினைவற்ற நிலைக்கு கொண்டு சென்று அவனை தூங்காமல் இருக்க வைத்து மனதோடு பேசுவது அப்படிங்கிற நிலையை அவர் புதுசாக கண்டுபிடிச்சார் இந்த டாக்டர் பாரியா அப்படிங்கிறவர் தான் அவர் எழுதின ஒரு வார்த்தை மிக மிக முக்கியமானது இது ஹிப்னாடிசம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா டே பை டே இன் எவ்வரி டே ஐ எம் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் 
டே பை டே இன் எவ்ரி டே ஐ எம் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது வந்து நான் ஒவ்வொரு நாளும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன் அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் நான் மேலும் மேலும் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரும் அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னா நாள் அடுத்த மாதம் சம்பாதிக்கிற போது ரெண்டாயிரம் மாறும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் மூவாயிரம் இப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் மேலும் மேலும் உங்களுடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி வாழ்க்கை வெற்றி அத்தனையும் வெற்றி மட்டுமே தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டே இருப்பீர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வருது அது மட்டும் இல்லை அவர் சொல்கிறாரு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபன் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபன் டு டூ த இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு அதாவது நடக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செயலையும் கூட விளையாட்டுத்தனமாக இந்த நம்முடைய ஆழ்மனம் செய்து முடித்துவிடும் அப்படிங்கிறத இதனுடைய அர்த்தம் வருது இந்த அற்புதமான ஒரு வார்த்தை ஒவ்வொரு கிப்னாடிசம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டி வரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிகழ்வாகும் இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் லைபால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் தான் அதாவது வந்து இந்த கலையை பற்றி லண்டனில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் பலர் முன்னால் செய்தி காட்டி மிகப்பெரும் புகழ்வடைஞ்சார் டாக்டர் லைபால் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு இவர் விட்ட வந்து ஒரு பேஷண்ட்டு நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட் வர்றார் அந்த இவர் விட்ட வர்றதுக்கு முன்னால் இங்கிலாந்து நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இங்கிலாந்து நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மருத்துவர்னு சொல்லக்கூடிய டாக்டர் பெர்னிகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருவர்கிட்ட அந்த நுரையீரல் சார்ந்த ஒரு நோயாளி போய் அங்கே போய் அவரை பார்க்க போகிறார் சிகிச்சைக்காக போகிறார் அப்போ அந்த சிகிச்சைக்காக போகிறபோது அந்த நோயாளி வந்து அந்த அவருடைய கொண்டு வந்த கிஸ் கேஸ் கிஸ்டியெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு அவர் அந்த டாக்டர் சொல்கிறார் டாக்டர் பெர்னிகம் சொல்கிறாரு உன் இந்த மாதிரி உ நிலையுள்ள ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சை கொடுக்கவே முடியாது உனக்கு மரணம்தான் முடிவு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர் டாக்டர் சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த நோயாளி மனம் விடவில்லை அவர் மனசில் தைரியமாக வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதாவது எல்லா டாக்டரும் போய் பார்த்துட்டோம் இப்போ அந்த ஹிப்னோ டாக்டர் அந்த டாக்டர் லைபால் அப்படிங்கிற போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர் அந்த லைபாலை பார்க்க போகிறாரு லைபாலை பார்க்க போகிறபோது அவர் சொல்கிறாரு மூணு மாதத்துக்கு எந்த வகையான மருந்து மாத்திரைகளும் சாப்பிடக்கூடாது நான் கொடுக்குற சிகிச்சை மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதுக்கு சம்மதம் என்றால் நான் சிகிச்சை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு சரி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்குறேன்னு சொல்லி போட்டு மூணு மாதம் அவர் சொன்ன மாதிரி எந்த வகையான மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் ஹிப்னோ ஆழ்மன சிகிச்சை முறையில் அவருக்கு சிகிச்சை கொடுக்குறாரு சிகிச்சை கொடுக்குற போது சிகிச்சை முடிஞ்சு பார்க்குற போது அவருடைய உடம்பில் அந்த நுரையீரல் சார்ந்த அந்த மரணம் தரக்கூடிய அந்த நுரையீரல் சார்ந்த நோய் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு முழு ஆரோக்கியம் அடைகிறார் இப்போ அந்த அந்த நபர் வந்து திரும்பவும் அதே கேஸ் கிஸ்டி எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு முன்னால் பார்த்த டாக்டர் பெர்னிகம் அப்படி சொல்லக்கூடிய டாக்டரை வந்து போய் பார்க்குறாரு அப்போ பார்க்குற போது அந்த நபரை பார்த்துட்டு திரும்பவும் அதே வார்த்தை அன்றைக்கி என்ன சொன்னாரோ அதே தான் இன்றைக்கும் சொன்னார் இந்த மாதிரி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து எந்த நிலையிலும் மருத்துவம் சார்ந்து கொடுக்க முடியாது அவர் மரணம் தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ரொம்ப சோகமாக சொல்கிறாரு அந்த நேரத்தில் அந்த நபர் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் சொல்கிறாரு இப்போது நீங்கள் என்னுடைய உடம்பை சோதனை செய்து பாருங்கள் பரிசோதனை செய்து பாருங்கள் சொல்கிற போது அவர் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்குறாரு அவருடைய நோய்த்தன்மை முழுமையாக நீக்கப்பட்டு முழு ஆரோக்கியம் அடைகிறார் அப்போ அந்த டாக்டர் கேட்குறாரு எப்படி சாத்தியமாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிற உடல் பாதிப்பு குணப்படுத்தவே முடியாது எங்கே குணப்படுத்துனீங்க என்ன மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்குற போது அவர் சொல்கிறார் டாக்டர் லைபால் அப்படிங்கிற ஒரு தூட்டார் ஹிப்னோ சிகிச்சை முறையில் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த அளவுக்கு என்னால் இப்பொழுது நான் குணமடைந்து விட்டேன் அப்படி சொல்கிற போது அவ்வளவு பெரிய டாக்டர் இங்கிலாந்துக்கே மிகப்பெரிய டாக்டர் சொல்லக்கூடிய அந்த டாக்டர் பெர்னகம் தன்னுடைய இருப்பிடத்தை விட்டு கீழே இறங்கி வந்து தன்னுடைய வசதி வாய்ப்புகளையும் தன்னுடைய திறமைகள் எல்லாம் மறந்து விட்டுட்டு வந்து அந்த லைபால்கிட்ட வந்து இதையை கற்றுக்கிறக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு அப்பொழுது அந்த கற்றுக் கொடுக்கும் இடம்தான் நான்சி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல முதல் முதல்னு ஹிப்னாடிசம் பயிற்சி பள்ளி ஆரம்பிக்குது அதில் முதல் ஸ்டூடெண்ட்டாக அந்த டாக்டர் பெர்னிகம் ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் படிச்சுட்டு அந்த தான் பார்க்குற ஆங்கில மருத்துவத்தை விட்டுட்டு இந்த ஹிப்னோ ஆழ்மன சிகிச்சை முறையில் சிகிச்சை கொடுத்து அவர் பெண்களுக்கான ஹிஸ்டீரியா போன்ற நோய்களை அவர் குணப்படுத்துகிறார் இப்போது இந்த ஹிப்னாடிசம் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பெர்னிகம் தன்னுடைய மருத்துவத்துறையை விட்டுட்டு இந்த ஹிப்னாடிஸ் துறையில் டெவலப் ஆகி அதாவது வந்து பெண்களுக்கான மனரீதியான பாதிப்புகளையும் பக்கவாதம் போன்ற நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் இது மூலி தீர்க்க முடியும்
எஸ்டைல் அப்படி சொல்லக்கூடிய அவர் நம்ம இந்தியாவில் கல்கத்தாவில் எஸ்டைல் இங்கிலாந்து அவர் இங்கே வந்து அவருடைய கிளினிக் வச்சு இந்த ஹிப்னாடிசம் மூலியமாக ஒருவருக்கு ஆழ்ந்த தூக்கலை கொண்டு சென்று ஆப்ரேஷன் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணதே நம்ம இந்தியாவில் தான் பல ஆப்ரேஷன் நூற்றுக்கணக்கான ஆப்ரேஷன்கள் இந்த ஹிப்னாடிசம் மூலியமாக அவர் வெற்றியடைய வைத்திருக்கிறார் அதுதான் உண்மை அது மட்டுமல்ல இந்த ஹிப்னாடிசம் மூலியமாக ஹிப்னாடிசம் மூலியமாக நம் உடம்பில் இருக்கிற இரத்த ஓட்டம் இதயத்தையே நிறுத்துவது நுரையீரல் செயல்பாடுவதே நிறுத்தக்கூடிய முடிய சக்தியும் இதற்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு சிலருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது தன் உடம்பில் இருந்து மரணம் அடைய செய்து உடம்பிலிருந்து உயிர் பிரிய செய்து மீண்டும் சில மணி நேரம் கழித்து ஒருவரை மீண்டும் அந்த உயிர் அந்த உடம்புக்கு செலுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சிலர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த அற்புதமான ஒரு நிலைக்கு இந்த ஹிப்னாடிசம் நிலை மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுலேயுமே இருக்க முடியாது அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் இராணுவ கேப்டன் மத்தியில் ஒரு ஹிப்னோ தெரப்பிஸ்ட் செஞ்சு காட்டின ஒரு நிகழ்வு அதாவது ஒரு ஒரு மனிதரை வந்து ஆழ்ந்த தூக்கலை கொண்டு சென்று ஹிப்னாடைஸ் பண்ணி அவருடைய உடலை உடல் அடக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த சவப்பெட்டியில் வச்சு மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வச்சு கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்களுக்கு மேல் கழித்து அந்த பெட்டியை திறக்கும் பொழுது அந்த நபர் அந்த ஆழ்ந்த தூக்கநிலையிலிருந்து தன்னிலைக்கு வரும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புத்துணர்ச்சியுடன் திரும்பி வந்ததாக ஒரு புத்தகத்தில் படித்த ஒரு கருத்து எனக்கு இருக்குது அப்போ ஒரு மனிதனை இறப்பு நிலைக்கு கொண்டு போய் சொல்ல முடியும் இறக்க வைக்க முடியும் அவனை திரும்பவும் பிழைக்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஹிப்னாடிசம் மூலியமாக செயல்படுத்தி காட்ட முடியும் அது மட்டுமல்ல ஒரு மனிதனுடைய ஆள் மனதின் மூலியமாக ஒரு ஆழ்ந்த தூக்க நிலைக்கு கொண்டு சென்று அவருடைய ஆள் மனதை வெளியே அனுப்பி நூறு கிலோமீட்டர் இல்லை இரநூறு கிலோ ஐநூறு ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் உள்ள ஒரு மனிதனுடைய செயல்பாட்டை தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே ஆள் மனதின் மூலியமாக கண்காணிக்க முடியும் செயல்படுத்த முடியும் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து இங்கே இருக்கிற நபருடைய வாயால் சொல்ல வைக்க முடியும் என்பதையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லை அதாவது இந்த இது பார்த்திங்கன்னா அகத்தே ஊறிய நஞ்சை அகத்தே சென்று தீர்க்கும் மருத்துவம்தான் சிறந்த மருத்துவம் அகத்தே ஊறிய நஞ்சு அப்படின்னு என்ன அகத்தினா உடம்புக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் மன நோய்கள் மன பாதிப்புகளை வந்து மனசுக்குள்ளேயே போய் அந்த மனசுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையை போக்கக்கூடிய மருத்துவம்தான் மிக பெரிய மருத்துவம் அற்புதமான மருத்துவம் அந்த மருத்துவத்துக்கு பேர் தான் ஹிப்னாடிசம் அதாவது ஹிப்னோ ஆழ்மன சிகிச்சைன்னு பேர் இந்த இந்த ஹிப்னாடிசம் மூலியமாக ஒருவரை ஆழ்ந்த தூக்க நிலைக்கு கொண்டு சென்று அவருடைய ஆள் மனதில் நம்ம அவருக்கு தேவையான என்ன பதிவுகளை பதிவு செய்து அவரை வாழ்க்கையில் முன்னேற வைக்க முடியும் அந்த சாதிக்கலாம் அவருடைய வாழ்க்கையை வெற்றியடை வைக்கலாம் அந்த அற்புத சக்தி வாய்ந்ததுதான் இந்த ஹிப்னாடிசம் என்று தெரிய வந்தது இந்த ஹிப்னாடிசம் வந்து இயற்கையாகவே நம்முடன் வாழ்க்கையில் தொடர்பு கொண்டிருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சில காரணங்களுடைய நம்ம உண்மையை தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்முடைய சாதாரணமான வாழ்க்கையில் வந்து ஹிப்னாடிசம் நம்முடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம் கோயிலுக்கு போனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேப்பந்த தலை வச்சு அடித்து சிறகடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மந்திரி தீ விடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் கூட ஒரு வகையில் ஹிப்னாடிசம் இது எப்படி ஹிப்னாடிசம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ அதுக்கு ஒரு நிகழ்வு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் இப்போது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஒரு பாட்டியம்மா இருக்காங்க ஒரு எண்பது வயசு பாட்டி இருக்காங்க அந்த அம்மா வந்து பாத்ரூம்குள்ளே போகிறபோது வழுக்கி விட்டு விழுந்து அவங்களோட இடுப்பு எழும்பு அடிபட்டுருச்சு இதே ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகிறாங்க ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகிறபோது அந்த அம்மாவுடைய சிகிச்சை வயசானனால சிகிச்சை ஒரு முறை ஒத்து வராதனால ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுறாங்க நிறையா செலவு பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அது மூணு மாதம் கழித்து அந்த அம்மா இறந்துடுறாங்க படுத்து படுக்கையாக இருந்து இறந்துடுறாங்க இந்த நிகழ்வு அந்த அம்மாவுடைய பேரன் ஒரு நகரத்தில் இருக்கார் நல்லா படித்தவர் ஒரு இன்றைக்கி நிறையா சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி உள்ள நபர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவரும் ஒரு நாள் பாத்ரூமில் போய் அதே மாதிரி பாத்ரூமில் வழக்கி விட்டு விழுந்துறார் அப்போ விழுகிற போது என்னாச்சுன்னா அந்த நபர் வந்து தன் பாட்டி இப்படி தானே விழுந்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு டக்குன்னு அந்த பாட்டி உடம்பு சரி படுத்து இறந்தது டக்குன்னு அவருடைய ஆள் மனதுக்குள்ளே பதிவாகிடுச்சு இப்போ அந்த ஆள் மனசுக்குள்ளே பதிவு ஆன உடனே அந்த நபருக்கு என்னாச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க இடுப்பு எலும்பில் அடிப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே வந்து எதுவும் செயல்படுத்த முடியல எந்த துணையும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க மாவு கட்டு போடுறாங்க ஆனாலும் அது செயல்படுத்த முடியல அவருக்கு எந்த செயல்படல ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகிடுச்சு எந்த ஒரு நிவாரணமும் அதில் கிடைக்கல பல லட்சங்கள் செ
அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு அம்மா இருக்குதுங்க வயசான ஒரு அம்மா இருக்குது ஊர் எல்லையில் ஒரு வேப்ப மரத்து கடையில் ஒரு ஒரு ஆசிரம் மாதிரி வச்சு நடத்திட்டுருக்குறாங்க வர்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா மந்திரிச்சு விடுவாங்க நீங்கள் அவங்க கூட்ட போயிட்டு வாங்க ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சொல்கிறாங்க இந்த நகரத்து நாகரீக வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எதை தின்னா பித்தந்திரும் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற நிலையில் சரி அங்கே தான் போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எத்தனையோ கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே தான் போய் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லி போட்டு அந்த இடத்துக்கு அந்த வேலை செய்கிற அம்மா சொன்ன இடத்துக்கு போகிறாங்க போகிறபோது அந்த இடத்துல உட்கார்றதுக்கு கூட இடம் இல்லை அவ்வளவுக்கு சாதாரணமான ஒரு சின்ன குடிச்ச மாதிரி இருக்கிற இடம் இப்போ இந்த இடத்துல அங்கே போய் எப்படியோ அந்த அம்மா ஒரு கல் எடுத்து போட்டு அவங்க அந்த நபரை உட்கார வைக்கிறாங்க உட்கார வச்சுட்டு அவங்க தேங்காய் பழமெல்லாம் கொண்டு போனது அந்த எங்கே இருக்கிற சாமி படங்களுக்கெல்லாம் தீபம் காட்டிட்டு சாமி முடிச்சுட்டு அது கை நிறையா விபூதம் எடுக்கிறாரு விபூதி எடுத்து அந்த எந்த கால் அடிபட்டுருக்குதோ அந்த கால் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே அந்த விபூதியை தொடவுறாங்க தொடவிட்டு அந்த தேங்காய் உடைச்ச அந்த தீ திருநீ அந்த தீர்த்தத்திலிருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஆளுடைய நபருடைய முகத்தில் வேகமாக அடிக்கிறாங்க வேகம் அடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு வேப்பமலம் கொழுந்த எடுத்து பிடிச்சிட்டு அந்த வேப்பமலை கொழுந்த வந்து அந்த அம்மா அந்த அம்மா கையில் எடுத்துகிட்டு அந்த நபருடைய காலில் வந்து அடிக்கிறாங்க எப்படி அடிக்கிறாங்க அதாவது வந்து ஆத்தா உன்ற வழி எடுத்துட்டா மாறி ஆத்தா உன்ற வழி எடுத்துட்டா ஆத்தா உன்ற வழி எடுத்துட்டா ஆத்தா உன்ற வழியை எடுத்து விட்டால் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு திரும்ப 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 அந்த நபர் அந்த காலில் வந்து அந்த அம்மா அந்த வேப்பந்தலையில் அடிக்கிறாங்க இப்போது அந்த ஆத்தா வழியை எடுத்து விட்டால் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அவருடைய ஆள் மனசுக்குள்ளே போயிடுது தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப பல முறை சொல்கிற பொழுது அந்த நபருடைய ஆள் மனசுக்குள்ளே போயிடுது ஆள் மனசுக்குள்ளே போனால் எது ஒன்று ஆள் மனதில் பதியப்படும் பொழுது அது அதுவாகவே மாறிவிடுகிறதுன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போது அவருடைய வழியை ஆத்தா எடுத்து விட்டால் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருடைய ஆள் மனதுக்குள்ளே பயந்து விடுகிறது சரி அந்த பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு வர்றபோது அவ அந்த நபரே காரத்தில் இருக்கிறாரு காரத்திலேருந்து அவரே குச்சி எடுத்து ஊனிட்டு நடந்து வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரத்தில் அவருடைய உடல்நிலை மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த அந்த பெண் செய்தது வேப்பந்தலையால் அடித்தது ஒரு வகையில் ஹிப்னாட்டிசம் அதாவது அந்த ஆத்தா வழியை எடுத்து விட்டால் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவருடைய ஆழ்மனில் பதிய வைத்தது மிகப்பெரிய ஒரு ஹிப்னாடிசம் என்பது அந்த நபருக்கே அந்த பெண்ணுக்கே தெரியாது அப்படிங்கிறதா உண்மை இதே மாதிரி பலர் கிராமத்தில் இன்றைக்கும் நிறைய பேர் இதையை செஞ்சிட்ருக்காங்க திரும்பி வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்து அவரே உள்ளுக்கு நடந்து போய் அவர் சோஃபாவில் உட்கார்றாரு எல்லாம் செய்கிறாரு அவருக்கு அவ்வளோ ஆனந்தம் பல லட்சங்கள் செலவு செய்து பெரிய பெரிய டாக்டர் எல்லாம் பார்த்து செயல்பட முடியாத இந்த அம்மா ஒரே நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சரி பண்ணிடுச்சு இவ்வளோ நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவ்வளோ சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறாரு திரும்பியும் ஒரு வாரம் கழித்து அந்த அம்மாவுக்கு நிறையா பணம் பட்டு புடவைகள் தட்டுலாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு தேங்காய் பழங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நேராக போய் இன்னொரு கணக்கு அதே மாதிரி மந்திரிச்சு விடுங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அந்த மந்திரிச்சு விடுங்கன்னு சொல்கிற போது அந்த அம்மா அதே எல்லாம் வாங்கிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை அதே மாதிரி செய்கிற போது அந்த நபருக்கு முழுமையாக அவர் குணப்படுத்தப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது தான் அவ்வளவு முக்கியம் இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் கிராமத்தில் இருக்கிற நிறையா பேர் குறி சொல்கிறாங்க அல்லது அப்படி இந்த மாதிரி நிறையா சாமி ஆடுறாங்க அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி தான் மிகப்பெரும் புகழ் அடைகிறாங்க அந்த ஊர்க்காரங்க யாரும் போக மாட்டாங்க இங்கேயோ இருக்கிற ஊர்க்காரங்கள்லாம் அங்கே வருவாங்க இதுதான் ஒருவருக்கு வேப்பிலை அடித்து மந்திரம் சொல்வதும் கூட ஒரு வகையில் ஹிப்னாடிசம் இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் யதார்த்தமான நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது இது மட்டும் இல்லையா கோயிலுக்கு போய் நாம் பரிகாரம் பண்ணுறோம் இல்லையா பரிகாரம் இப்போ ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்குது ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போய் ஒரு மூணு வாரம் வடம் சாத்துன்னு சொல்லி போட்டு நம்முடைய ஜாதகத்தில் ஒரு சில பரிகாரத்துக்காக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி செய்வதும் ஒரு ஹிப்னாடிசம் சார்ந்தது அது மட்டுமல்ல நூற்றி எட்டு போற்றிகள் ஆயிரத்தி எட்டு போற்றிகள்னு சொல்லி நாம் படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த போற்றிகளும் இந்த ஹிப்னாடிசம் சார்ந்த நிலையிலே தான் வருகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இருக்கிற ஏட்டுக்குணம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் நாம் நவீன மருத்துவத்தில் டாக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டாக்டருக்கு வந்து அவங்களே சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏட்டுக்குணமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து போய் மந்திரிச்சு கோயிலுக்கு போய் மந்திரிச்சு நீங்கள் தாய்த்து கட்டுங்க அப்போ தான் இது சரியாகும் இது இதுக்கெல்லாம் மருந்து மாத்திரைகள் பயன்படாதுன்னு சொல்லி போட்டு அவங்க படித்த நல்ல அனுபவம் உள்ள டாக்டர்களே சொல்லுவாங்க அந்த கோயிலுக
ஒருவரை தூங்கு 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 என்று திரும்ப திரும்ப அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி தூங்க வைக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை பாட்டு பாடி தூங்கும் பொழுது அற்புதமாக தூங்குது அந்த தூக்கத்தில் தான் அந்த குழந்தை நன்கு வளர்ச்சி அடைகிறது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மட்டும் இல்லை இந்த பாம்பு கடித்து பாம்பு கடித்தவங்களுக்கு வந்து பாடம் படிக்கிறேன்னு சொல்லி கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அதுவும் கூட ஒரு வகையில் ஹிப்னாடிசம் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு தான் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா போலீஸ் காவல்துறையில் வந்து ஒரு கைதி விட்டு வந்து ஒரு செயல் ஒரு ஒரு தகவலை எதிர்பார்க்கும் பொழுது அவன் சொல்ல மறுக்கிறான் எவ்வளோ அவனை கட்டுப்போது அடித்து உதைத்து சித்திரவதை செய்து அந்த தகவலை கேட்கும் பொழுதும் அவன் சொல்ல மறுக்கிறான் அப்படிங்கிற நேரத்தில் அந்த நபரை ஆழ்ந்த தூக்கங்களை கொண்டு சென்று அந்த ஆழ்ந்த தூக்கங்களையே அவனுடைய ஆள் மனது கூட நாம் பேசும் பொழுது அவன் செய்த தவறின் காரணம் என்ன யார் யார் செஞ்சாங்க எப்படி செஞ்சாங்க எந்த வகையில் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத முழுமையான தகவல்கள் அவனுடைய ஆள் மனதிலிருந்து அவன் வழியாகவே வெளியே வரும் அது இன்னைக்கு வந்து மத்திய குற்றப்பிரிவு சொல்லுவாங்க சிபிஐ சொல்லுவாங்க அதை அவங்க வந்து பார்க்குறாங்கன்னா அதாவது உண்மை கண்டறியும் சோதனைன்னு சொல்லி போட்டு இன்னைக்கு செய்கிறாங்க ஆனால் உண்மை கண்டறியும் சோதனை செய்யறதை கோர்ட் நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை ஆனால் நான் இந்த ஹிப்னோ ஆழ்மன சிகிச்சை முறையில் அதாவது அதை வாங்கில் சொல்கிற மாதிரி தான் ஃபரன்சிக் டிடெக்டிவ் ஹிப்னாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை மூலியமாக இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலே நான் ஒரே ஒரு ஆள் தான் நான் இருக்கேன் ஒரு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் திருச்சியில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய ஒரு கொலை கேஸுக்கு ஒரு சிபிசிடி போலீஸுக்கே நான் இதில் உண்மை கண்டறியும் சோதனை முறையில் இருபத்தி ஆறு நபர்களுக்கு நான் உண்மை கண்டறியும் சோதனை செய்து அவருடைய ஆள் மனதில் பிரச்சனைகளை நான் வெளியே கொண்டு வந்து அந்த காவல்துறைக்கு நான் உதவி செய்திருக்கிறேன் அதன் போல் இந்த கலையின் மூலியமாக வேறு ம மத் மற்ற பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த காவல்துறைக்கு உண்மை கண்டறியும் சோதனை முறையில் உதவி செய்ய முடியும் இந்த ஹிப்னாடிச கலை நமக்கே தெரியாமல் நம்முடன் வாழ்க்கையில் பணித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்வை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்